എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ചധികം പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എഗ്ലെസ് റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എഗ്ലെസ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എഗ്ഗിന് പകരം ഒരു കപ്പ് പാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഗ്ഗിന് പകരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ലെസ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അവിടെ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലെ കട്ടകളൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ അളവ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൗണ്ട് പാനാണ് ഇതൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പഞ്ചസാര കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ചേർത്ത് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ മുട്ടയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരിൽ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പാക്കിയ ഇതാണിത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വിസ്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റെഡ് കളറാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ജെൽ ടൈപ്പിലുള്ള കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ടിൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് കളറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട റെഡ് കളർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ബീറ്റിംഗ് നിർത്താം നമ്മളിതുവരെ ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറേശ്യായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അധികം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വിനീഗർ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിനീഗർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം രണ്ട് നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ അവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പാനിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേക്ക് തിന്നിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു കൂളിംഗ് റാക്കിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്ക് വേണ്ട ഫ്രോസ്റ്റിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആദ്യമൊരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലാവണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രീമി പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ക്രീം ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫിലാഡൽഫിയ ക്രീം ചീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീം ചീസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ക്രീം ചീസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ലെവലർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ലെവലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന സർഫസ് എപ്പോഴും മുകളിൽ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഐസിങ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത കേക്ക് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കേക്ക് ലെവലർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേപോലെ നമുക്ക് കേക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ലെവലർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഐ കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പൈപ്പിംഗ് ബാഗ്സും പിന്നെ ഈ ലെവലർ എല്ലാം കൂടെ സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ റണ്ണിയല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കേക്കാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും വളരെ മോയിസ്റ്റും വളരെ ക്രീം ചീസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും
ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ് ബർത്ത്ഡേ ആയാലും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കഴിക്കാനായിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത ഫോട്ടോസും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊരു ചാനലുണ്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു